আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন ভিউয়ার্স এই ভিডিওতে আপনারা দেখবেন গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সেস ব্যবহার করে কিভাবে খুব সহজে একটি সামারি ফ্রি হ্যান্ডে লেখা যায় এটা একটা কবিতার সামারি কবিতাটা হচ্ছে সেপ্টেম্বর 1 1939 লিখেছেন ডব্লিউ এস অর্ডেন এবং এই সামারিটা বাংলাতে লেখা রয়েছে এবং এখানে যে বেঙ্গলি সেন্টেন্সেস গুলো রয়েছে সেগুলো কিভাবে খুব সহজে ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করতে হয় সেই বিষয়টা বুঝতে পারবেন যদি আপনারা এই ক্লাসটি শেষ পর্যন্ত দেখেন তো দেখুন প্রথমে সামারিটা পড়ি ডব্লিউ এস অর্ডেন দ্বারা লেখা সেপ্টেম্বর 1 1939 কবিতাটি আসন্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নিশংসতা সম্পর্কে 1939 সালের পয়লা 1 সেপ্টেম্বরে কবি নিউ ইয়র্ক শহরে একটি মদের দোকানে বসেছিলেন তিনি আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে তার মানসিক অবস্থা প্রকাশ করেন তিনি বর্ণনা করেন যুদ্ধ কি বয়ে আনবে যুদ্ধের কারণে সকল ভালো আশা নিঃশেষ হয়ে গেছে চারিদিকে রাগ এবং ভীতি বিরাজ করছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং পৃথিবী একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ভূমিতে পরিণত হবে ব্যক্তিগত জীবন ব্যাহত হবে এবং চারিদিকে মৃত্যুর উল্লেখহীন দুর্গন্ধ বিরাজ করবে তো এই বেঙ্গলি সেন্টেন্সেসগুলি কিভাবে খুব সহজে ট্রান্সলেট করতে হয় সেই বিষয়টা দেখুন ভিউয়ার্স সামারি হচ্ছে কোনো বিষয় সংক্ষেপে লেখা অর্থাৎ বিস্তারিত দেওয়া থাকবে সেগুলোর মেইন মেইন বিষয়গুলোকে ফোকাস করে লিখতে হবে অতিরিক্ত কোনো কিছু দেয়া যাবে না যেমন ধরুন যদি বলা হয় এরকম যে একটি প্যাসেজ রয়েছে যে প্যাসেজের মধ্যে বাংলাদেশের ক্রিকেটের অর্জন সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং বড় একটা প্যাসেজ তাহলে আপনি প্রথম সেট যদি সামারি লিখতে বলে তাহলে প্রথম সেন্টেন্সটি এভাবে এভাবে লিখতে পারেন যে এই প্যাসেজটি বাংলাদেশের ক্রিকেটের অর্জন সম্পর্কে আপনাদের প্যাসেজে রয়েছে কুয়াকাটা সম্পর্কে প্যাসেজ রয়েছে তাহলে কুয়াকাটা সম্পর্কে প্যাসেজ থাকলে যদি সামারি লিখতে বলে তাহলে লিখবেন যে এই প্যাসেজটি কুয়াকাটার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে বা কুয়াকাটার সৌন্দর্য সম্পর্কে কুয়াকাটার অপরূপ সৌন্দর্য সম্পর্কে তাহলে কি কি অপরূপ সৌন্দর্য রয়েছে সেই বিষয়গুলি সংক্ষেপে লিখে দিলে সামারিটা হয়ে যাবে আপনাদের পাঠ্যবইতে রয়েছে অ্যামেরিগো প্যাসেজ সম্পর্কে এখন অ্যামেরিগো প্যাসেজ সম্পর্কে যদি সামারি লিখতে বলে তাহলে লিখতে পারেন যে এই প্যাসেজটি একজন পথশিশু অ্যামেরিগো সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে বা অ্যামেরিগো জীবন সম্পর্কে বা অ্যামেরিগো সম্পর্কে তাহলে আপনি অ্যামেরিগো সম্পর্কে বললেন বা অ্যামেরিগো সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে বললেন তাহলে কেন অ্যামেরিগো জীবনকে সংগ্রামী সেই বিষয়গুলোকে তুলে ধরলেই সংক্ষেপে তুলে ধরলেই হয়ে যাবে সামারি সংক্ষিপ্তভাবে লিখতে হবে তো দেখুন সেজন্য প্রথম সেন্টেন্সটা এইভাবে লেখা হয়েছে ডাব্লিউ এস অর্ডেন দ্বারা লেখা সেপ্টেম্বর ওয়ান নাইনটিন থার্টি নাইন কবিতাটি আসন্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নিশংসতা সম্পর্কে এখন এটা কোন গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সের আওতায় পড়ে এটা হচ্ছে বি ভার্বের ব্যবহার কারণ এই সেন্টেন্সের মধ্যে কোনো ডু ভার্ভ নেই আর সাবজেক্টের অংশটুকু টোটাল ডাব্লিউ এস অর্ডেন দ্বারা লেখা সেপ্টেম্বর ওয়ান নাইনটিন কবিতাটি তাহলে এই যে এখান থেকে এই পর্যন্ত আপনাকে প্রথমে লিখতে হবে সাবজেক্টের অংশটুকু কবিতাটি সেই জন্য কবিতাটি আগে লিখে নিতে হবে দ্য পয়েম দ্য পয়েম কবিতাটি তো কার কবিতাটা কি কবিতা সে কবিতা দেওয়া রয়েছে সেই জন্য দিতে হবে দ্য পয়েম ইনভার্ট কমের মধ্যে কবিতাটি সেপ্টেম্বর ওয়ান নাইনটিন দ্য পয়েম সেপ্টেম্বর ওয়ান নাইনটিন থার্টি নাইন কার দ্বারা লেখা সেজন্য লিখিত বা লেখা সেজন্য দিতে পাস পার্টিসিপেট করে দিতে হবে রিটেন বাই ডাব্লিউ এইস অর্ডেন তো ভিউয়ার্স দেখুন দ্য পয়েম সেপ্টেম্বর ওয়ান নাইনটিন থার্টি নাইন রিটেন বাই ডাব্লিউ এস অর্ডেন তো ডাব্লিউ এস অর্ডেন দ্বারা লিখিত বা ডাব্লিউ এস অর্ডেনের দ্বারা লেখা সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বর ওয়ান নাইনটিন থার্টি নাইন কবিতাটি যদি এরকম থাকে যে কাজী নজরুল ইসলামের দ্বারা লেখা বিদ্রোহী কবিতাটা তাহলে লিখতে হবে এরকম ইংরেজিতে দ্য পয়েম বিদ্রোহী রিটেন বাই কাজী নজরুল ইসলাম যদি বলি যে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা লেখা এই গল্পটি তাহলে এরকম লিখতে হবে এরকম যে দ্য স্টোরি রিটেন বাই রবীন্দ্রনাথ ঠ্যাগর এরকম করে লিখতে হবে যদি বলছি রহিমের দ্বারা লেখা এই প্যাসেজটি তাহলে দ্য প্যাসেজ রিটেন বাই রহিম এরকম পার্টিসিপুল ব্যবহার লেখা মানে লিখিত পার্টিসিপুল ব্যবহার সেই জন্য দেখুন দ্য পয়েম সেপ্টেম্বর ওয়ান নাইনটিন থার্টি নাইন রিটেন বাই ডাব্লিউ এস অর্ডেন ডাব্লিউ এস অর্ডেনের দ্বারা লিখিত সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বর ওয়ান কবিতাটি এবার কি সম্পর্কে সেটা দিতে হবে সেহেতু কেন এখানে কোনো ডুভার ব্যবহার নেই সেই জন্য দিয়ে দিতে হবে ইজ হয় কি সম্পর্কে অ্যাবাউট অ্যাবাউট অর্থাৎ সম্পর্কে তাহলে অ্যাবাউট কি সম্পর্কে 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নৃশংসতা সম্পর্কে তাহলে দ্বিতীয় বিশ্ব রর ব্যবহার রয়েছে তাহলে অ্যাবাউট দ্য নৃশংসতা অব দ্য দ্বিতীয় বিশ্ব আসন্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এরকম তাহলে অ্যাবাউট দ্য নৃশংসতা ইংলিশ হচ্ছে ব্রুটালিটি অ্যাবাউট দ্য ব্রুটালিটি নৃশংসতা সম্পর্কে কিসের নৃশংসতা সম্পর্কে আসন্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দেখুন র রয়েছে সম্বন্ধবাচক সেই জন্য অ্যাবাউট দ্য নৃশংসতা অব দি আসন্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এরকম লিখতে অ্যাবাউট দ্য ব্রুটালিটি অব দ্য আসন্ন ইংরেজি হচ্ছে ইম্পেন্ডিং ইম্পেন্ডিং বা কামিং বা আপকামিং তো দ্য ইম্পেন্ডিং আসন্ন কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইম্পেন্ডিং ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু তো দেখুন ভিউয়ার্স সেটা আমি আরেকবার পড়ি ডাবলু ইস অরেন দ্বারা লেখা সেপ্টেম্বর ওয়ান নাইনটিন থার্টি আসন্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নৃশংসতা সম্পর্কে এই সিরিজটা বাংলায় ভাঙতে হবে এরকম যে এটুকু আগে লিখে নিতে হবে এরকম যে ডাবলু ইস অরেন দ্বারা লেখা সেপ্টেম্বর ওয়ান কবিতাটি দ্য পয়েম রিটেন বাই দ্য পয়েম সেপ্টেম্বর ওয়ান বাই ডাবলু ইস অরেন ইজ অ্যাবাউট ইজ অ্যাবাউট কি সম্পর্কে ইজ অ্যাবাউট দ্য নৃশংসতা অব দ্য আসন্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইজ অ্যাবাউট দ্য ব্রুটালিটি অব দি ইম্পেন্ডিং ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নৃশংসতা সম্পর্কে আশা করি বুঝতে পেরেছেন প্রথম সেমেস্টার হচ্ছে বি ভার ব্যবহার তারপরে সেমেস্টার উনিশশো সালের এক সেপ্টেম্বরে কবি নিউ ইয়র্ক শহরের একটি মদের দোকানে বসেছিলেন তো এটা দেখুন বসেছিলেন মানে বসা অবস্থায় ছিলেন সেজন্য এটি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বা এটা প্রেজেন্ট পার্টিসি বলে বলতে পারেন বসা অবস্থায় ছিলেন সেজন্য প্রেজেন্ট পার্টিসি বলে বলা যেতে পারে বা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সও বলতে পারেন তো দেখুন উনিশশো সালের এক সেপ্টেম্বরে যেহেতু তারিখ রয়েছে সেজন্য দিতে হবে অন অন September 1, 1939 On September 1, 1939 1939 1 September 1, 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 1, the poet বসে ছিলেন বা বসা অবস্থায় ছিলেন সেজন্য দিতে হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের মতো ওয়াজ সিটিং এটা কিন্তু পার্টিসি বলে বলা যায় যেহেতু বসা অবস্থায় ছিলেন এবং পয়েটকে মডিফাই করেছে সেজন্য পাস্ট সেটা জন্য প্রেজেন্ট পার্টিসি বলে বলা যেতে পারে পাস্ট কন্টিনিউ বসে বসা অবস্থায় ছিলেন সেজন্য ওয়াজ সিটিং বসেছিলেন কোথায় বসেছিলেন নিউ ইয়র্ক শহরের একটি মদের দোকানে সেজন্য দিতে হবে ইনে বার বার মানে মদের দোকান ইনে বার একটি বারে বসেছিলেন নিউ ইয়র্ক শহরে সেজন্য অ ইন নিউ ইয়র্ক সিটি ইন নিউ ইয়র্ক সিটি তো বিভাগ দ্বিতীয় সেমেস্টার আছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ব্যবহার যে উনিশশো সালের এক সেপ্টেম্বরে কবি নিউ ইয়র্ক শহরে একটি মদের দোকানে বসেছিলেন লিখতে পারে এরকম যে এত সালে তারপর কবি বসেছিলেন একটি মদের দোকানে নিউ ইয়র্ক শহরে এরকম ওয়ান সেপ্টেম্বর ওয়ান পয়েট ওয়াজ সিটিং পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ওয়াজ সিটিং বসেছিলেন ইন এ বার ইন নিউ ইয়র্ক সিটি নিউ ইয়র্ক শহরের একটি মদের দোকানে বসেছিলেন তারপরে সেটা হচ্ছে তিনি আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে তার মানসিক অবস্থা প্রকাশ করেন তো দেখুন প্রকাশ করেন এটা কিন্তু পাস্ট টেন্স নেই এটা প্রেজেন্ট চলে আসছে তো প্রকাশ করেন এখানে সমাপিকা ক্রিয়া সাথে অতিরিক্ত বর্ণমালা এটা নেই সেজন্য এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইটেন্স তাহলে তিনি আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে তার মানসিক অবস্থা প্রকাশ করেন এই সেন্টেন্সটাকে যদি বাংলিশ করেন তাহলে প্রথমে সাব দিতে হবে তিনি প্রকাশ করেন কি প্রকাশ করেন তার মানসিক অবস্থা প্রকাশ করেন কি সম্পর্কে আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে এরকম যদি বাংলায় ভেঙে নেন বাংলিশ করেন তাহলে খুব সহজ হয়ে যাবে তাহলে তিনি প্রকাশ করেন হি এক্সপ্রেস অর্থ হচ্ছে প্রকাশ করে তাহলে হি এটা প্রেজেন্ট ইন ইনফিনাইটেন্সে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সেই জন্য হি এক্সপ্রেসেস তিনি প্রকাশ করেন তার মানসিক অবস্থা হি ইজ মেন্টাল হি ইজ মেন্টাল কন্ডিশন হি এক্সপ্রেসেস প্রেজেন্ট ইন ইনফিনাইটেন্স সেই জন্য তিনি প্রকাশ করেন হি এক্সপ্রেসেস 
তিনি প্রকাশ করেন কি প্রকাশ করেন হিজ মেন্টাল কন্ডিশন তার মানসিক অবস্থা প্রকাশ করেন কি সম্পর্কে আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে তাহলে সম্পর্কে যেহেতু সেজন্য অ্যাবাউট দা আসন্ন ডিগ্রি হচ্ছে ইম্পেন্ডিং অ্যাবাউট দ্য ইম্পেন্ডিং ওয়ার আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এটা প্রেজেন্ট ইনফিনাইট টেন্সের ব্যাপার গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স সবই তিনি বর্ণনা করেন যুদ্ধ কি বয়ে আনবে তো দেখুন বর্ণনা করার ইংরেজি হচ্ছে ডেসক্রাইব আর তিনি বর্ণনা করেন এটা প্রেজেন্ট ইনফিনাইট টেন্স যুদ্ধ কি বয়ে আনবে এটা হচ্ছে ফিউচার ইনফিনাইট টেন্স তাহলে তিনি বর্ণনা করেন হি ডেসক্রাইব মানে বর্ণনা করা তিনি বর্ণনা করেন প্রেজেন্ট ইনফিনাইট টেন্স সেজন্য হি ডেসক্রাইবস তিনি বর্ণনা করেন যুদ্ধ কি বয়ে আনবে হুয়াট কি সেজন্য হুয়াট দ্য ওয়ার আচ্ছা ওকে বয়ে আনা বা আনা ব্রিং হোয়াট দ্য ওয়ার ব্রিং যুদ্ধ কি বয়ে আনবে বা ঘটাবে ব্রিং বা ব্রিং অ্যাবাউটও দেওয়া যায় তো বিয়ার্স দেখুন হি ডেসক্রাইবস এটা কিন্তু প্রশ্ন বোধক না তিনি বর্ণনা করেন যে যুদ্ধ কি বয়ে আনবে সেটা কাউকে প্রশ্ন করছে না তিনি বলছেন যে যুদ্ধ কি বয়ে আনবে সেটি বর্ণনা করেন তাহলে তাহলে এইটু অংশটুকু আগে দিতে হবে যে তিনি বর্ণনা করেন কি যুদ্ধ বয়ে আনবে পরের অংশটুকু একটা সেন্টেন্সে দুইটা অংশ থাকে পরের অংশটুকু কখনোই প্রশ্ন বোধকের স্ট্রাকচার হবে না সেজন্য ওয়ার্ড দ্য ওয়ার্ড সরি এখানে বয়ে আনবে সেজন্য দিতে হবে উইল ব্রিং বিভাস দেখুন এখানে রয়েছে তিনি বর্ণনা যুদ্ধ কি বয়ে আনবে এটা ফিউচার ইনডিফিনাইট টেন্স আনবে আর এটা বর্ণনা করেন এটা প্রেজেন্ট ইনিফিনাইট টেন্স প্রেজেন্ট ইনিফিট তাহলে তিনি বর্ণনা করেন হি ডেসক্রাইব তিনি বর্ণনা করেন এবার যুদ্ধ কি বয়ে আনবে যুদ্ধটা কি বয়ে আনবে সেই জন্য হোয়াট কি দ্য ওয়ার্ড যুদ্ধটা উইল ব্রিং বা ব্রিং অ্যাবাউটও দেওয়া যায় যুদ্ধ কি বয়ে আনবে ফিউচার ইনিফিনাইট টেন্স সেই জন্য উইল ব্রিং তো তারপর সেন্টেন্সটা দেখুন যুদ্ধের কারণে সকল ভালো আসা নিঃশেষ হয়ে গেছে তো কোনো কিছু কারণে থাকলে আমরা দিতে পারি বিকজ অব যুদ্ধের কারণে বিকজ অফ ওয়ার অথবা বিকজ অফ দ্য ওয়ার তাও দেওয়া যায় বিকজ অফ ওয়ার যুদ্ধের কারণে অথবা বিকজ অফ দ্য দিলে নির্দিষ্ট কোনো যুদ্ধ আর কি তো বিকজ অফ ওয়ার যুদ্ধের কারণে সকল ভালো আসা নিঃশেষ হয়ে গেছে তো বিশেষ কোনো কিছু নিঃশেষ হয়ে গেছে কোনো কিছু ফুরিয়ে গেছে নিঃশেষ হয়ে গেছে এরকম থাকলে বি গনের ব্যবহার যদি বলি আমার আশা নিঃশেষ হয়ে গেছে তাহলে মাই হোপ ইজ গন মানে বি গন বি এর জায়গাটা বি ভার দিতে ইজ গন শেষ হয়ে গেছে তাহলে বিকজ অফ ওয়ার যুদ্ধের কারণে সকল ভালো আসা অল দ্য গুড হোপস নিঃশেষ হয়ে গেছে সেই জন্য আর গন এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের মতো শোনা গেলেও বি গন মানে হচ্ছে কোনো কিছু নিঃশেষ হয়ে যাওয়া যেমন তার সকল আশা নিঃশেষ হয়ে গেছে অল হিজ হোপস আর গন অল মাই হোপস আর গন আর গন দিলেই এটা পারফেক্টের মতো প্রকাশ করছে সুতরাং এটা হচ্ছে এটা কিন্তু প্যাসিভ না এটা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল এটা গন হচ্ছে পার্টিসিপল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে তো বিকজ অফ ওয়ার যুদ্ধের কারণে অল দ্য গুড হোপস সকল আশা আর গন মানে শেষ হয়ে গেছে বা নিঃশেষ হয়ে গেছে থাকলে ইজ গন আর গন এরকম ব্যবহার করতে পুরুয়ার সেই জন্য আর তো বিশেষ আশা করি বুঝতে পেরেছেন তারপর দেখুন নেক্সট চারিদিকে রাগ এবং ভীতি বিরাজ করছে এখানে সাবজেক্টটা কি চারিদিকে রাগ এবং ভীতি বিরাজ করছে রাগ এবং ভীতি এই দুটাকে সাবজেক্ট ধরতে পারেন তারপর বিরাজ করছে চারিদিকে তাহলে রাগ এর ইংরেজি কন্টিনিউয়াস টেন্সের ব্যবহার এটা অ্যাঙ্গার অ্যান্ড ভীতি ভীতির ইংরেজি হচ্ছে ফিয়ার অ্যাঙ্গার অ্যান্ড ফিয়ার রাগ এবং ভীতি বিরাজ করার ইংরেজি হচ্ছে প্রিভেল প্রিভেল মানে বিরাজ করা আর বিরাজ করছে কন্টিনিউয়াস সেজন্য আর প্রিভেইলিং দেখুন অ্যাঙ্গার অ্যান্ড ফিয়ার রাগ এবং ভীতি আর প্রিভেলিং রাজ করছে এবার চারিদিকে চারিদিকে ইংরেজি হচ্ছে অল অ্যারাউন্ড এই সেন্সটা খুবই সহজ এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ব্যবহার যে চারিদিকে রাগ এবং ভীতি বিরাজ করছে তাহলে রাগ এবং ভীতি বিরাজ করছে চারিদিকে অ্যাঙ্গার অ্যান্ড ফিয়ার রাগ এবং ভীতি আর প্রিভেলিং বিরাজ করছে প্রিভেল মানে বিরাজ করা আর আর প্রিভেলিং বিরাজমান হচ্ছে বা বিরাজ করছে অল অ্যারাউন্ড চারিদিকে তারপর দেখুন 
উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং পৃথিবী একটা অন্ধকার আচ্ছন্ন ভূমিতে পরিণত হবে তাহলে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ধ্বংস তাহলে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে যাবে এটা প্যাসিভের ব্যাপার কারণ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কোনো কিছু ধ্বংস করবে সেরকম না উজ্জ্বল ভবিষ্যতে যেন ধ্বংসকৃত হবে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে যেন ধ্বংস করা হয়ে হবে সে সেই জন্যই প্যাসিভ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কোনো কিছু করবে না উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে কোনো কিছু করা হবে সেই জন্য এটা প্যাসিভ দিতে হবে দ্য ব্রাইট ফিউচার প্যাসিভ ধ্বংস হয়ে যাবে ফিউচার ইনডিফিনাইটাস এর প্যাসিভ বলে শ্যাল বা উইলের পরে বি দিয়ে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেন্ট করতে হবে তাহলে উইল দ্য ব্রাইট ফিউচার উইল বি ডিস্ট্রয়েড দ্য ব্রাইট ফিউচার দ্য ব্রাইট ফিউচার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ উইল বি ডিস্ট্রয়েড ধ্বংস হয়ে যাবে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে যাবে ফিউচার ইনডিফিনাইটেন্স তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এটা ফিউচার ইনডিফিনাইটেন্স এর প্যাসিভ ফর্ম তারপরে সেন্টেন্সটা দেখুন এবং পৃথিবী একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ভূমিতে পরিণত হবে কনজাংশন রয়েছে অ্যান্ড পৃথিবী দ্য ওয়ার্ল্ড কোনো কিছুতে পরিণত হওয়ার ইংরেজি আছে টার্ন ইন টু হবে ফিউচার ইনডিফিনাইটেন্স সেজন্য দ্য ওয়ার্ল্ড উইল টার্ন ইন টু এ অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্ধকারাচ্ছন্ন ভূমিতে তাহলে ইন্টু এ ডার্ক ল্যান্ড আশা করি এই সেন্সটা বুঝতে পেরেছেন যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং পৃথিবী একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন ভূমিতে পরিণত হবে তাহলে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ব্রাইট ফিউচার অথবা দ্য ব্রাইট ফিউচার ধ্বংস হয়ে যাবে উইল বি ডেস্ট্রয়েড ধ্বংস হয়ে যাবে অ্যান্ড এবং পৃথিবী একটা অন্ধকার আচরণ ভূমিতে পরিণত হবে পরিণত হওয়ার ইংরেজি আছে টার্ন ইন টু সেজন্য দ্য ওয়ার্ল্ড উইল টার্ন ইন টু এ ডার্ক ল্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবী উইল টার্ন ইন টু পরিণত উইল টার্ন পরিণত হবে ইন টু এ ডার্ক ল্যান্ড একটা ডার্ক ল্যান্ডে পরিণত হবে ফিউচার ইনডিফিনাইটেন্স তারপরে সেন্টেন্সটা রয়েছে ব্যক্তিগত জীবন ব্যক্তিগত জীবন ব্যাহত হবে ভিউয়ার্স এটাও একটা ফিউচার ইনডিফিনাইটেন্সের প্যাসিভ ব্যক্তিগত জীবন ব্যাহত হবে তাহলে পার্সোনাল পার্সোনাল লাইফ ব্যক্তিগত জীবন ব্যাহত হবে হ্যাম্পার হ্যাম্পার অর্থ হচ্ছে ব্যাহত করা হ্যাম্পার বা হিন্ডার তো হ্যাম ব্যক্তিগত জীবন কোনো কিছু ব্যাহত করবে না ব্যক্তিগত জীবনই ব্যাহত হবে সেজন্য পার্সোনাল লাইফ ব্যক্তিগত জীবন উইল বি ফিউচার ইনডিফিনাইটেন্স এর প্যাসিভ সেজন্য উইল বি হ্যাম্পার্ড দেখুন পার্সোনাল লাইফ উইল বি হ্যাম্পার্ড ফিউচার ইনডিফিনাইটেন্স এর প্যাসিভ সেজন্য উইল বি আর ব্যক্তিগত জীবন ব্যাহত করবে না ব্যক্তিগত জীবনই ব্যাহত হবে সেজন্য পার্সোনাল লাইফ উইল বি হ্যাম্পার্ড ব্যক্তিগত জীবন ব্যাহত হবে তবে দেখুন এবং চারিদিকে মৃত্যু উল্লেখহীন দুর্গন্ধ বিরাজ করবে অ্যান্ড দেখুন মৃত্যুর এখানে সাবজেক্টটা কি চারিদিকে মৃত্যুর উল্লেখহীন দুর্গন্ধ মানে উল্লেখ করাই যায় না বা অপথ্য দুর্গন্ধ মৃত্যু উল্লেখহীন দুর্গন্ধ রর ব্যাপার রয়েছে সুতরাং মৃত্যু উল্লেখহীন দুর্গন্ধ এটাই হচ্ছে এই বাক্যের সাবজেক্ট তারপরে বিরাজ করবে চারিদিকে তো কি সম্পর্কে বলা হচ্ছে এই বাক্যে যে এই অংশটুকু এটা একটা ক্লজ চারিদিকে মৃত্যুর উল্লেখহীন দুর্গন্ধ বিরাজ করবে এখানে মৃত্যুর উল্লেখহীন দুর্গন্ধ সম্পর্কে বলা হচ্ছে সেজন্য ভাঙতে হবে এরকম দ্য উল্লেখহীন দুর্গন্ধ মৃত্যু বিরাজ করবে চারিদিকে এরকম বাংলায় ভেঙে নিলে হয়ে যাবে তাহলে দেখুন মৃত্যু উল্লেখহীন দুর্গন্ধ উল্লেখহীন ইংলিশ হচ্ছে আনমেনশনেবল দি আন মেনশনেবল উল্লেখহীন আর দুর্গন্ধ হচ্ছে অর্ডার অর্ডার তো দ্য আনমেনশনেবল অর্ডার উল্লেখহীন দুর্গন্ধ আর মৃত্যুর র রয়েছে সেজন্য অব ডেথ আশা করি বুঝতে পেরেছি দ্য আনমেনশনেবল অর্ডার অফ ডেথ আনমেনশনেবল হচ্ছে উল্লেখহীন বা অপথ্য যেটা মেনশন করাই যায় না দ্য আনমেনশনেবল অর্ডার উল্লেখহীন দুর্গন্ধ অব ডেথ মৃত্যুর উল্লেখহীন দুর্গন্ধ বা গন্ধ এবার বিরাজ করা বিরাজ করার ইংলিশে আপনারা আগে দেখেছেন প্রিভেল অর্থ হচ্ছে বিরাজ করা ব্যাস করবে এটা ফিউচার ইনডিফিনাইটেন্স সেজন্য ব্যবহার করতে হবে 
will will prevail will prevail ব্যাচ করবে উইল প্রিভেল এবার কোথায় বিরাজ করবে চারিদিকে অল অ্যারাউন্ড অল অ্যারাউন্ড তো ভিউয়ার্স দেখেছেন এখানে যে সেন্টেন্সেসগুলি রয়েছে সবই গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স আমি আরেকবার বলি এটা হচ্ছে বি ভার্বের ব্যবহার আর এটা হচ্ছে বসে ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ব্যবহার তিনি আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে মানসিক অবস্থা প্রকাশ করে প্রেজেন্ট ইনফিনাইট টেন্সের ব্যবহার এই এখানে দুইটা অংশ রয়েছে একটা হচ্ছে বর্ণনা করেন প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের ব্যাপার এটা ফিউচার ইনডিফিনাইট টেন্সের ব্যবহার সকল ভাষা আসা দূর নিঃশেষ হয়ে গেছে এটা হচ্ছে বি ভার্বের ব্যবহার যদিও সেন্সে মনে হচ্ছে পারফেক্ট টেন্স আর বি গন মানে কোনো কিছু নিঃশেষ হয়ে যাওয়া এরকম সেন্সে অল হিজ হোপস আর গন এরকম তারপর দেখুন এবং এটা গনটা পার্টিসিপেল ব্যাপার বি গন দিয়ে একটা ক্লাস করা আছে আপনারা দেখতে পারেন চারিদিক তারপরে দেখুন তারপরে সেন্সটা হচ্ছে কোর্সে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ব্যবহার ব্রাজ কোর্সে চলমান অবস্থা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে যাবে এটা ফিউচার ইনডিফিনাইটেন্সের প্যাসিভের ব্যবহার পৃথিবী একটা অন্ধকার আছে ভূমিতে পরিণত হবে এটা ফিউচার ইনডিফিনাইটেন্স টার্ন ইন টু মানে পরিণত হওয়ার পরিণত হবে সেই জন্য উইল টার্ন ইন টু ব্যক্তিগত জীবন ব্যাহত হবে এবং চারিদিকে মৃত্যুর উল্লেখহীন দুর্গন্ধ বিরাজ করবে এটা ফিউচার ইনডিফিনাইটেন্সের ব্যবহার ব্যাহত হবে এটা ফিউচার ইনডিফিনাইটেন্সের প্যাসিভ আর এটা ফিউচার ইনডিফিনাইটেন্সের ব্যবহার ভিভার্স তো আমি আরেকবার বলি সেটা হচ্ছে যে শুধু ইংরেজিটা শুনুন The poem September 1, 1939, written by W.S. Auden, is about the brutality of the impending World War II. On September 1, 1939, the poet was sitting in a bar at a bar in New York City, New York Shore at a bar in He expresses his mental condition about the impending war. He describes what the war will bring. He will bring about. Uh, because of war, Juddhir Karana, all the good hopes are gone. Juddhir Karana, Shakol Asha, Nishya Shoye Gache. Anger and fear are, are prevailing. Raag even Bhiti are prevailing. Biraj Korche all around. Chari Dekhe Biraj Korche. The bright future will be destroyed. Ujjal Bhubishwat will be destroyed. Dhangsho Hoye Jabe. And the world will turn, Vishya Rupantur, Prithibi Rupantur, Ito Habe. Turn into a dark land. Ekta Ondo Karat Chunno, Land De Bhumi Te Poyno Ito Habe. Personal life will be hampered, Bhaktigata Jeevan Bhaiwata Habe and the unmentionable order of death, Mittur, Ullekhin, Bhaokatho, Durgandho will prevail all around, Chari Dekhi Biraj Korbe. So, Bhaiwara Chasha Kori Bhushtay 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 Bhaiwara Chasha सेंटेंसेस खूब सहजे फ्री हैंडर जो तैरि करते हैं भिवर्स जी अपने ये क्लैसट भलो लागे अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब कर जरा अलरेडी सबसक्राइब कर तक के असंख्य धन्यवाद और जरा खूब सहजे इंग्रजी शिखते चाहिए तक के दिए चैनल सबसक्राइब कर देवें सो भिवर्स थैंक्स ए लट एगेन फर व्वाचिंग दिस क्लस